ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം സമകാലികം എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പതിനാറാം അധ്യായമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്തു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ അവസാനമായി ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ ബൊറോവ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ എവിടെ നിന്നാണ് അമെൻമെൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ കടമെടുത്തത് എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു ധാരാളം ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനക്ക് മറ്റുള്ള ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളും ഇമ്പോർട്ടൻസുമുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ ഫീച്ചറുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ചില ഇൻ ഭരണഘടനകൾ റിട്ടൺ കോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടേത് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലെങ്ത്തസ്റ്റ് ആയ റിട്ടൺ ലാർജസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റും ലാർജസ്റ്റ് ഭരണഘടനയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഭരണഘടനയുടെ ചില പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചറുകൾ പറയുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് സോവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന സോവറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാധികാരം ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയാണ് നാലാമത്തതായിട്ട് പാർലമെൻ്ററി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് പാർലമെൻ്ററി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ട്ലി റിജിഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ അതെന്താ എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏത് ടൈപ്പ് ഭരണഘടനയാണ് റിജിഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പാർട്ട്ലി റിജിഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ നൺ ഓഫ് ദം എബോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാർട്ട്ലി റിജിഡുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ട്ലി ഫ്ലെക്സിബിളുമാണ് ദർ ആർ സെർട്ടൈൻ പ്രൊവിഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അമാൻഡ് ബൈ എ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഇൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ചില പ്രൊവിഷനുകൾ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി കൊണ്ട് അമാൻമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ വയൽ ദർ ആർ സെർട്ടൈൻ പ്രൊവിഷൻ ഹൂസ് അമാൻമെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് നോട്ട് ഓൺലി എ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഇൻ പാർലമെൻറ്റ് ബട്ട് ആൾസോ റിഫ്ലക്ഷൻ ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി കൊണ്ട് അമെൻമെൻറ്റ് വരുത്താൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷനുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്ഷൻ അല്ല ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പകുതി മെജോറിറ്റി ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊവിഷനുകളും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഫ്ലെക്സിബിളുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റിജിഡുമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് നമ്
അൾട്ടിമേറ്റ് ആയ ജുഡീഷ്യറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡിസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അപ്പീലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റാണ് ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് അതിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമെൻമെൻറ്റിലാണ് ഈ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കൊണ്ടുവന്നത് ദ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ദ വേർഡ് സെക്കുലർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദിസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ നൗ ഒഫീഷ്യലി ബിക്കെയിം എ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റായിട്ട് മാറി എന്തിലാ എന്താണ് സെക്കുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ദ ടേം സെക്കുലർ മീൻസ് എ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് no official religion sama rajyathinu oru official religion illa ennulladana ee secularism ennadu kondu arthamaakunnathu 11th salient feature aayittu namukku parayan pattunnathu single citizenship promote cheyuna bharanaganayana nammada bharanagana chela state galilokke dual citizenship undu samasthanangalkku oru citizenship undu adu pole thanne rajyathinu oru citizenship undu pakshe india ennu parayunnathu single citizenship പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയാണ് നമുക്കുള്ളത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒറിജിനലി ഗ്രാൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ടു ഓൾ ദോസ് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ഹു അറ്റെയിൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഓൺ അണ്ടർ ദ സിക്സ്റ്റി വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് വോട്ടിംഗ് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി വൺ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറുപത്തി ഒന്നാമത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അമെൻമെൻറ്റിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് എന്നുള്ള വോട്ടിംഗ് അവകാശത്തിൻ്റെ പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്നുള്ള വയ പ്രായത്തിലേക്ക് ചുരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക പതിമൂന്നാം നമ്പറായിട്ട് ഉള്ള സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയാണ് അതും തന്നെ ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേവനഗിരി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അതിലുള്ള ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് സാലിയൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പതിമൂന്ന് സാലിയൻ ഫീച്ചറുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഞാൻ പറഞ്ഞു പാർട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളിലാണ് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ട് പാർട്ടുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഭരണഘടന പാർട്ടിൽ തന്നെ ഒൻപത് ഒൻപത് എ ഒൻപത് ബി നാല് എ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് സെവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ഒന്നിൻ്റെയും പാർട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് വന്ന ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ കൂട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ടോട്ടലായി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പാർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പാർട്ടുകൾ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാർട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് കവർ ചെയ്തു പോകും കാരണം ഈ ആർട്ടിക്കിളുകൾ തന്നെയാണ് പാർട്ടികളായിട്ട് തരംതിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ ഇത്ര വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഇത്ര പാർട്ടിൽ പെടുന്നു പിന്നീടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഇത്ര പാർട്ടിൽ പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ടോട്ടലായി കവർ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊരു കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളിത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത തരത്തിൽ ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറീസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് യൂണിയൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു രാജ്യം ഒരു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ടെറിട്ടറി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഫോർമേഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റി എന്ന് പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയപ്പെടാൻ പറ്റും യൂണിറ്റി അഥവാ ഒന്ന് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അഥവാ യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പാർട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പാർട്ട് രണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ഉണ്ടാക്കി ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് എന്താ വേണ്ടത് അതിലെ പൗരന്മാർ ആരാണ് എന്ന് നിർവചിക്കണം അതിലൊരു പൗരം വേണമല്ലോ അതിലുള്ള ജനങ്ങൾ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ പാർട്ട് രണ്ടെന്താണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അംഗത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പാർട്ട് രണ്ടിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളെ അടക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് രണ്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി പാർട്ട് മൂന്ന് പൗരന്മാരായി പിന്നീട് പാർട്ട് മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സുകളുടെ സെറ്റാണ് പാർട്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പൗരന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് അവകാശങ്ങൾ വേണം അവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം അതുപോലെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം അവൻ്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശമായ മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് പാർട്ട് ത്രീയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഓർത്തെടുക്കുക പാർട്ട് ഫോർ പാർട്ട് ഫോർ ഓർത്തെടുക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയാണ് പാർട്ട് ഫോറിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് എ ബി സി ഡി അഥവാ നാലാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തെടുക്കാം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പാർട്ടിലാണ് അഥവാ നാലാമത്തെ ലെറ്ററായ ഡി കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു നിയമ നിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാർ മാർഗ തത്വങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ കോടതികളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന് എതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനും അത് സ്ഥാപിച്ച് കിട്ടുവാനുമുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ പാർട്ട് ഫോറിൽ പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കോടതിയിൽ പോയി അത് സ്ഥാപിച്ച് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അമെൻമെൻറ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തത്വത്തിൽ പാർട്ട് അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് അത് എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പാർട്ട് ഫോർ എ എന്നാണ് അതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസാണ് അതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അതും ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡി എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് എ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അതും ഡി എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തൊന്ന് എ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതി
പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പിന്നെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രമാണ് ആറാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അറ്റ് യൂണിയൻ ലെവൽ ഗവൺമെൻറ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് അറ്റ് യൂണിയൻ ലെവൽ കേന്ദ്ര ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും അതിന് അതുമായി സംബന്ധിച്ച ആ ഭാഗങ്ങളെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫൈവ് പാർട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് സിക്സിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലാണ് അവ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നീട് പാർട്ട് സെവൻ പാർട്ട് സെവനും സംസാരിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പാർട്ട് സെവനും സംസാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ പാർട്ട് സെവൻ എന്തായി അത് പിന്നീട് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു പാർട്ട് എട്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കാം ടെറിട്ടറി എന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെറിട്ടറി ട എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിന് അല്പം കനമുണ്ട് ട എന്നുള്ളത് ഒരു എട്ട് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ എട്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാർട്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന് നമ്മൾ നാല് പാർട്ടികൾ വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനം കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്രം ആറ് സംസ്ഥാനം ഏഴും സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് കാരണം പിന്നീട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഈ ഭാഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടുകളാണ് ഇനി അടുത്തത് ഒൻപത് ഒൻപത് എ ഒൻപത് ബി മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഒൻപത് എയും ഒൻപത് ബിയും പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട പാർട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഒൻപത് ഒൻപത് എ ഒൻപത് ബി എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ പഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാണ് പാർട്ട് ഒൻപതാണ് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് പാർട്ട് ഒൻപത് പാർട്ട് ഒൻപത് എ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാകുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ അല്ല ഒൻപത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് അഥവാ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയറാർക്കിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓർത്തെടുക്കാൻ നല്ലതാണ് പക്ഷെ കോർപ്പറേഷൻ അല്ല കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗമാണ് ഒൻപത് ബി എന്നുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കുക ഇനി പത്താമത്തത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാർട്ട് പത്ത് എന്നുള്ളത് പാർട്ട് പത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ ഏരിയ എന്താണ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസിനെ കുറിച്ച് ടെൻ ടെൻ പാർട്ട് പത്ത് അഥവാ ടെൻത്ത് പാർട്ട് ടെൻ എന്നുള്ളതും ട്രൈബൽ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കെടുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെൻ ട്രൈബൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു പദത്തിൻ്റെ സാമ്യത നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് പത്ത് ഒരു ട്രൈബൽ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പാർട്ട് പത്ത് എന്നുള്ളത് ഇനി പാർട്ട് പതിനൊന്ന് പാർട്ട് പതിനൊന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റും യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ സംസാരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ലെവൻ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പാർട്ട് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം അതൊരു റിലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിനെ തിരിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് എന്താണ് റിലേഷൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പാർട്ട് ലെവൻ എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പാർട്ട് പന്ത്രണ്ട് പാർട്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് വന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ പതിനൊന്ന് വരെ എത്തി പാർട്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മറ്റൊരു അധ്യായമാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓർത്തെടുക്കുന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ അധ്യായമാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്
കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിർവചിക്കപ്പെട്ടു മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിർവചിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഡി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഡയറക്ടറീവ് പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ വന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടുകളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ പന്ത്രണ്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരമാകും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് വിത്തിൻ ഇൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ട്രേഡും കൊമേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് തേർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്ഷ ഒരു വാക്കുമായിട്ട് നമുക്കതിനെ സാമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിമൂന്നിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്കതിനെ ഉൾപ്പെടുത്താം പതിനാല് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി യു പി എസ് സി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലിനും കൃത്യമായിട്ടൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് തയ്യാറാകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം പതിനാല് സർവീസ് അണ്ടർ യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പി എസ് സി യു പി എസ് സി ഒക്കെ അതിൽ പെടും പതിനാല് എ പതിനാല് എ പാർട്ട് പതിനാല് എ പറയുന്നത് കൃത്യമാണ് ഈ ട്രിബ്യൂണലുകളെ കുറിച്ചാണ് അതും നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അമെൻമെൻറ്റിലാണ് വന്നത് യു പി എസ് സി പി എസ് സി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സർവീസ് സെക്ടറുകളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രിബ്യൂണൽസുകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പതിനാല് എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് എലക്ഷൻ ആണ് പതിനഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് പാർട്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോമൻ ലെറ്ററിൽ പതിനഞ്ച് എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാറുള്ളത് ഈ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത വി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ രണ്ടാമത്തെ ആ ലെറ്ററിന് നമുക്ക് കാണാം വി എന്ന് പറയുന്നതിന് വോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എലക്ഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പാർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിനാറ് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സെഡേൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് റിസർവേഷൻ ആണ് സംവരണവുമാണ് ആക്ച്വലി പതിനാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് സി എസ് ടി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് എന്നീ തുടങ്ങുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതാണ് പാർട്ട് പതിനാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഹിൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിനേഴ് പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആ പതിനേഴിലെ സെവൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടേക്കൂ എല്ല് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം പതിനേഴ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പതിനെട്ട് അല്ലേ പതിനെട്ടാമത്തെ അടവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാന തടവ് എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന തടവ് എമർജൻസിയാണ് എമർ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളെയൊക്കെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു വല്ലാത്ത ലെവലാണ് ആ പതിനെട്ടാമത്തെ അടവാണ് എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും പാർട്ട് പതിനെട്ട് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് താഴോട്ട് വരുന്ന അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ കുറ്റവിചാരണകൾ അവരുടെ ഓഫീസിനെയും അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന എക്സെപ്ഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് കുറച്ച് പ്രധാനമാണ് അമെൻമെന്റ് പ്രൊവിഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് പാർട്ട് ഇരുപത് എന്ന് ഇരുപത് എന്നും നമുക്ക് റോമൻ ലെറ്ററിൽ ഇരുപത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് രണ്ട് ഇൻഡു മാർക്കാണ് അല്ലെ ചില തെറ്റുകൾ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന്
ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആരംഭം അസാധുവാക്കൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് കമൻസ്മെൻറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീർ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പാർട്ടി ട്വൻറ്റി ടു പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പാർട്ടി ട്വൻറ്റി ടു വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയത് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയത് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പാർട്ടി ഒൻപത് എ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പതിനേഴാ നാല് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ ചെറിയ അമെൻമെൻറ്റുകളിലൂടെ പാർട്ടികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പാർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാലി ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പാർട്ടികളും അതിനെ ഓർത്തെടുക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന രീതിയിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യാം അതുവരേക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്ക